আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী ইসালে সাওয়াবের প্রথম দিনের আজকের দরবারের সম্মানিত মহতারাম গদিন সিন পীর সাব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া উপস্থিত আছেন দরবারের আমার মাথার তাজ সাহেব জাদাগন আমি এই দরবারের একজন গুলাম আমার আসলে আলোচনা করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু দরবারের গুলাম হিসাবে আমাকে অর্ডার করা হয়েছে সেজন্য আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি মূলত দরবারের গুলাম গুলামি করাই আমাদের কাজ আর এই গুলামির মধ্যে আল্লাহ কামুল হাকিমি আমাদেরকে একটা না জাতের ব্যবস্থাপনা করে দিবেন এটাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য ভাইয়ের আমার আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোর আন শরীফের একশত চোদ্দখানা সুডা থেকে 
সুরার তুলনায় যদিও সুরাটি ছোট সুরাতুল কাউসার আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবহান আমাকে যদি তৌফিক এনায়ত করেন এই সুরাটিকে সামনে রেখে যথা সম্ভব সুরার বিষয়বস্তু থেকে কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাকে আমলের নিয়তে বলার আপনাদের কেউ যেন আমলের নিয়তে সোনার তৌফিক দান করেন সবাই বলে আমি ভাইয়ের আমার রাত্র যদিও গভীর আল্লাহর রহমত কিন্তু কম না ঠিক কি না আরেকটা আওয়াজে বলেন ঠিক কি না আমরা রহমত পেতে চাই কি চাই না আর একটু জোরে বলুন চাই কি চাই না ভাইয়ের আমার এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ কামুল হাকিমিন বলেন তফসির করেছেন মুফাসরিনে কালাম বিভিন্ন তফসির গ্রন্থের মধ্যে এই কাউসারের তফসির করা হয়েছে কাউসার শব্দের বিস্তারিত হয়তো কথাগুলো বলা সম্ভব হবে না আমার মতো নগণ্য একজন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় এই কাউসারের তাফসির বিভিন্ন তাফসিরের কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয় এর মধ্যে দশটি বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় আর দশটি বিষয়ের কিছু বিষয় আমি আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করব এই কাউসার আবে কাউসার এই কাউসার নবীকে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন উম্মতির দিক দিয়া বেশি উম্মত দিবেন চিৎকার মেরে বলুন সুবাহাল আর একটু জোরে বলুন আল্লাহ আকবার নবী পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের ময়দানে নবীজি নবীর উম্মত দিয়া গৌরব করবেন নবীর উম্মত সংখ্যায় এত অধিক থাকবে এমন অনেক পায়গাম্বর আছেন যাদের উম্মতের সংখ্যা একজন এমন অনেক পায়গাম্বর আছেন যাদের উম্মতের সংখ্যা পাঁচজন এমন অনেক পায়গাম্বর আছেন যাদের উম্মতের সংখ্যা নয় জন সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়া আল্লাহ কামুল হাকিমিন আখিরি জামানার পায়গাম্বর কেমন উম্মত হতে হবে আমি আমার মন মোতাবেক চললে নবীর উম্মত হওয়া সম্ভব নয় ওই আবে কাউসারের পানি যদি পান করার ইচ্ছা থাকে নবীর কথাগুলো মানা দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলুন দরকার আছে না নাই ভাইয়ের আমার আল্লাহ তো দান করলেন কোন জিনিস যদি পৃথিবীর কোন মানুষ যদি কাউরে দান করে যিনি দান করেন মালিক কি উনি থাকেন না যাকে দান করা হয় উনি মালিক হয় আর একটু আওয়াজে বলে যাকে দান করা হয় উনি হয়ে যায় মালিক এই কাউসার আবে কাউসার আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আল্লাহর হাবিবকে দান করা হয়েছে এখন এই আবে কাউসারের মালিক স্বয়ং নবী চিৎকার মেরে বলুন সুভা আর একটু জোরে বলুন আল্লাহ আকবার তাহলে আবে জমজমের এই আবে কাউসারের পানি আমাদের পান করার ইচ্ছা আছে না নাই ইচ্ছা থাকলে নবীর কথা মানা দরকার আছে না নাই বাইর আমার কেন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এই কাউসার দান করলেন তাফসিরের কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সামনে কিছু বিপদ যেই বিপদগুলোর মধ্যে একটি বিপদ হলো আল্লাহর নবী রহমতের নবী নূরে মুজাসাম নবীর শিশু সন্তান ছেলে সন্তান আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন দেন আবার নিয়ে যান 
মক্কা বেইমান কাফেররা বলা বলি শুরু করতে শুরু করল যে মুহাম্মদের বংশ নির্বংশ বংশ নির্বংশ যেহেতু ছেলে নাই এজন্য আল্লাহর নবীকে গালি দেওয়া হতো আত্মার বলে লেস কাটা নির্বংশ বলে গালি দেওয়া হতো সেই গালির জবাব দিয়েছেন স্বয়ং জবাব দিয়েছেন স্বয়ং কে আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ সেই আল্লাহ কামুল হাকিমিন জবাব দিয়েছেন ওই কাউসার একটি অর্থ হলো নবীর উম্মত সুবান আল্লাহ জোরে বলেন তাহলে নবীর নাম নেওয়ার মতো লোক পৃথিবীতে কেমত পর্যন্ত আছে না নাই থাকবে কি থাকবে না যারা গালি দিত তারাই হলো লেসকাটা নির্বংশ তাদেরকে মানুষ গালি দিবে কেমত পর্যন্ত গালি দিবে নির্বংশ লেসকাটা হিসাবে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আর একটু জুড়ে বলেন ঠিক কিনা তো সেই নবীর উম্মত হতে হলে কিছু দায়িত্ব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দিছেন সেই দায়িত্বগুলো পালন করা দরকার আছে না নাই আর একটু জুড়ে বলেন আমি জানি আপনারা কষ্ট হইতেছে কারণ রাত তো অনেক গভীর কত দিক দা তো কত রাত আমরা কাটাই দেই দেই কি দেই না কত দিক দা কত রাত কাটাইছি কত দিকে কত রাত বেহুদার সময় কাটাইলাম কিন্তু আজকের এই রাত্রটা এমন বরকতপূর্ণ হতে পারে আল্লাহ কামুল হাকিমিন আজকের এই রাত্রের বিনিময়ে আপনার আমার জীবনের গুনাখাতা মাফ করে আল্লাহর বন্ধু বানায়া বাড়িতে নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই আর একটু জোরে তাহলে যদি বন্ধু হওয়ার দরকার হয় আল্লাহ তাহলে আজকের এই রাত্রটা আল্লাহর রাস্তায় দিতে আমরা চাই কি চাই না তাহলে যারা মনে করেন ঘুমায় গেছেন গা আজকে রাত্রে কি ঘুমানো দরকার আছে কত রাতে তো কত জায়গায় কাটাইছে কোনো মানুষ আছে মনে করুন অসুস্থ তার মনে চায় ঘুমাইত কিন্তু অসুখের জন্য ঘুমাইতে পারে না এরকম রুগী আছে না নাই আর অজুরে তখন ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই ঘুমাইবার ইচ্ছা করলেও ঘুমানো যায় না আর এত সুন্দর নিয়ামত এই নিয়ামতটারে কাজে লাগানো দরকার আছে না নাই আল্লাহর বন্ধু বানাইতে পারে কি পারে না আর জোরে বলেন পারে কি পারে না ওরে পৃথিবীর মুসলমানেরা ওই নবীর উম্মত যদি হতে হয় কিছু দায়িত্ব আল্লাহ কামুল হাকিমিন দিয়েছেন ইয়ার মধ্যে একটা দায়িত্ব হলো শুক্রিয়া দায় করতে হবে এই শুক্রিয়া দায় কেমনে করা লাগবে গো আল্লাহ পাকরা বোল আলমিন আল্লাহর বন্ধু রহমাতুল্লিল আলমিনের মাধ্যমে দেখা দিয়েছেন ও পৃথিবীর মুসলমানেরা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আর যারা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে আবার আল্লাহর রাস্তায় কুরবান দিতে হবে এই কুরবান নিজের জান দেওয়ার দরকার আছে না না পৃথিবীর মুসলমানের আল্লাহর একজন বন্ধু যাকে আল্লাহ কামুল হাকিমিন ওনার বন্ধু বানাইছে ওনার নাম হলো সুনায়ক বুকদাদি ও মুসলমান বাবার আগ এই জুনায়েদ বুক দাদি উনি ছিলেন একজন বড় কুস্তিগির এত বিশাল বড় কুস্তিগির হওয়ার পরেও আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিনের বংশের মানুষকে সম্মান করার কারণে আল্লাহ কামুল হাকিমি ওনারে আল্লাহর বন্ধু বানায় নিছেন চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারে সম্মান করছেন একটু জোরে বলেন আল্লাহর বন্ধুর বংশের সৈয়দ বংশের মানুষকে মহাব্বত ভালোবাসার কারণে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন কুস্তিগির রে আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু বানাইছেন সুবান আল্লাহ জুরে কর সেই জুনায়দ বুকদাদি রাহিমাহুল্লাহ 
উনি আল্লাহর হুকুম পালন করছে কি করে নাই আর হুজুরে বলেন ওই আল্লাহর হুকুম পালন করলে আল্লাহ তারে বন্ধু বানায় আর নবী কেমন উম্মত যিনি বুগদাদ শরীফে থেকেও আল্লাহর নবীর সাথে কথা বলতে পারেন চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে বলেন না আল্লাহু আকবার জবান দিবেন আল্লাহ আর আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়া আল্লাহর প্রশংসা করলে কি আল্লাহ খুশি না বেজা ঠিক আমরা আল্লাহর খুশি করতে চাই কি চাই না চাই তাহলে একটু জোরে বলুন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই জুনায়েদ বুগদাদি জীবনী থেকে আমি আপনাদের সামনে একটা ছোট্ট ঘটনা বলবো যেই ঘটনাটা আল্লাহর নবীর প্রতি ওনার কতটা ভালোবাসা কতটা mohabbat আর এই ভালোবাসা নবীর প্রতি যাদের থাকবে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধু বানায় নেবেন চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ আর এই ভালোবাসার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত সম্মান কত इज्जत নাকি দিবেন আর নবীর উম্মতদের কিছু দায়িত্ব আছে আল্লাহ কামুল হাকিমিন বলেন যাদের কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন কতগুলো দায়িত্ব দিবেন কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাসি তাআমুরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠ জাতি বানাইছেন আর এই শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার পর তাদের কিছু দায়িত্ব আছে না নাই আর হুজুরে বলেন আছে না নাই এর মধ্যে একটি হলো নেক কাজ নিজেও করতে হবে অন্য মানুষকেও নেক কাজের দাওয়াত দিতে হবে দুই নাম্বার অন্যায় কাজ থেকে নিজেও বাঁচতে হবে অন্য মানুষদেরকেও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দিতে হবে চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমাদের সমাজে এই মানুষের সংখ্যা বেশি না কম আর হুজুরে বলেন কম কারণ আমাদের সমাজে এখন দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অবস্থানে অন্যায় কাজের সাপোর্ট পাওয়া যায় বেশি অন্যায় কাজের সহযোগী পাওয়া যায় বেশি নেক কাজের ভালো কাজের সহযোগিতার মানুষ কম না বেশি আর হুজুরে বলেন এই জায়গায় লে কম আবার এমন লোক আছে দেখবেন কেউ ভালো কাজ করতে চায় কিন্তু তারে ভালো কাজ করার জন্য দেয় না বরং সমালোচনা শুরু করে দেয় এরকম লোক আছে না নাই নিজে তো করবেই না আরেকটা মানুষকে নেক কাজ করার এই কাজটাতেও তাকে সহযোগিতা করা হয় না এমন অনেক মানুষ আছে যেমন আমি নিজে ভালো কাজ করতে পারি না কিন্তু আরেকজন মানুষ যখন করে তারে আমি সহযোগিতার মন মানসিকতা তৈরি করা দরকার আছে না নাই বাইরে আমার এই জুনায়েদ বুগদাদি উনি নেক কাজ নিজেও করে অন্য মানুষের কাছে নেক কাজের দাওয়াত দেয় নিজেও অন্যায় কাজ করে না অন্যায় কাজে মানুষকে বাধা দেয় এই হালতে হঠাৎ করে জুনায়েদ বুগদাদি রাহিমাহুল্লাহর কাছে একজন লোক আসলেন যিনি হলেন বিদুরমি আর এই বিদুরমি উনি এসে বললেন হে আল্লাহর ওলি আপনি যে আল্লাহর ওলি এতে কোনো সন্দেহ নাই আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই আমাদের এলাকায় এমন লোক আছে না অনেক দরবারে বিদর্মী মানুষেরও তাদের শ্রম তাদের অনেকে টাকা পয়সা দিয়েও পর্যন্ত সহযোগিতা করে এরকম লোক আছে না নাই আর হুজুরে বলে এই ঐতিহ্যবাহী ফান্দাক দরবার শরীফেও বহু মানুষ আছে যারা যদিও ঈমান গ্রহণ করে নাই কিন্তু এই দরবার হক দরবার বিশ্বাস করে মনে প্রাণে এবং শুধু বিশ্বাস করে এরকম নয় বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের শ্রম দেয় এমন কি টাকা পয়সা দিয়েও পর্যন্ত সহযোগিতা করে এরকম মানুষ আছে না নাই আর একটু জোরে বলুন আছে না নাই ওই বিদুরবি জুনায়েদ বুগদাদির কাছে কি বলেন আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই জুনায়েদ বুগদাদি বললেন খেদমতে থাকতে চাইলে আমি তোমার কাছে কালিমার দাওয়াত দিলাম তুমি কালিমা গ্রহণ করো ওই বিদুরমি বললেন হুজুর 
আমি কালিমা গ্রহণ করব না তবে আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই জুনায়েদ বুকদাদি চিন্তা করলেন ওনার চক্ষু দুইটা বন্ধ করলেন আল্লাহর নবীর সেই আদর্শের কথা ওনার মনে পড়ে গেল নবী পাক সাল্লাহ আলিমের কাছে অনেক বিদুর্মীর আগমন করত যাদের কাছে কালিমার দাওয়াত দেওয়া হতো নবীজির আখলাক দেখে অনেক বিদুর্মীরা মুসলমান হতো ঠিক কিনা জুড়ে কর আর একটু জুড়ে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো বুঝি না আর ইবাদত অল্প মনে করলেও চলবে না ছোট্ট ইবাদত আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এই ছোট ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিয়া বেশি করে দিতে পারে কি পারে না আর একটু জুড়ে বলেন পারে কি পারে না কিন্তু আমরা তো সেই ছোট মনে করে অনেক সময় ভালো কাজগুলো করি না আর গুনার কাজ ছোট মনে করে করি কিন্তু গুনার কাজ আপনি ছোট মনে করে করলেও এই গুনাগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় ঠিক কিনা জুড়ে কর কোনো গুনার কাজ ছোট মনে করা যাবে না গুনা তো গুনাই সুতরাং এই গুনা থেকে বাঁচার দরকার আছে না নাই আমি তোমার সুযোগ দিয়ে দিলাম এ বাবারা বন্ধুরা আমার এবার দেখা যায় খেদমতে থাকে আল্লাহর অলির খেদমতে থাকতে থাকতে এক বৎসর যখন চলে যায় হঠাৎ করে ওই যুবক আল্লাহ উনি দাঁড়ায় বলেন আল্লাহর অলি গো আমি আপনার কাছে আজির হয়ে গেলাম আমাদের ইহুদি ধর্মের বিরাট বড় একটা অনুষ্ঠান হয় ওই অনুষ্ঠানে আমাকে অনুমতি দেন আমি যাওয়ার জন্য আল্লাহর অলিপ ডাক দি বলেন যুবক রে যদি তুমি যেতে চাও একটা শর্তে তোমার অনুমতি দিতে পারি আর এই শর্তটা হলো যেই জায়গায় তোমাদের অনুষ্ঠান হবে এই জায়গার মধ্যে তুমি আমার সাথে নিয়ে যাবা ও পৃথিবীর মুসলমানের আল্লাহর অলি আপনি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের ইহুদিদের যে বিশাল বড় অনুষ্ঠান হবে গো এই জায়গার মধ্যে গানের অনুষ্ঠান হবে আর আপনি মুসলমান যদি আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাই লোকেরা যদি বুঝতে পারে আমি আপনার সাথে নিয়ে এসেছি অগোয়াল্লার অলি একটা লোকের কিল আমার ফিট সারা ভিন্ন জায়গায় পড়বে না আমার উপরে আঘাত করা হবে ও পৃথিবীর মুসলমানেরা জুলাদীপ ওনার চক্ষু দুইটা যদিও বন্ধ কলবের চক্ষু খোলা আল্লাহ এলহাম করে গো কাশ্প খোলা চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ ভাইয়ের আমার জুনায়েদ বুগদাদির উদ্দেশ্য হলো ওই ইহুদিদের মজলিসে যদি যায় আমি যদি কালিমার দাওয়াত দিতে পারি নবীর কালিমার দাওয়াত দিতে পারি আর একটি মানুষও যদি কালিমা গ্রহণ করে আমি জুনায়েদের জীবন সার্থক চিৎকার মেরে বলুন সুবাহ উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ আরো জুড়ে আর আমগো দেশে যারা মনে করেন গানের অনুষ্ঠানও যা কেউ যদি মনে করেন রুমাল দিয়া ঠিক মতে মুখ টুক বাইন দেওয়া যায় ওনার উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ আরো জুড়ে বলেন না উদ্দেশ্য খারাপ কারণ ওনার উদ্দেশ্য হলো গান শুনত যা মনের মধ্যে গানের এই সুরে ওনার মনের মধ্যে শান্তি নিতে চায় কিন্তু জুনায়েদ বুগদাদির উদ্দেশ্য গান শোনা নয় ওনার উদ্দেশ্য হলো কালিমার দাওয়াত দেওয়া সুবান আল্লাহ জুরে কর ভাইয়ের আমার উনি যখন এই কথা বললেন যুবক যখন বললেন যে আমি যদি আপনার সাথে নিয়ে যায় 
তাহলে একটা কিলো আমার ফির সারা ভিন্ন কোন জায়গায় পড়বে না আল্লাহর আলী জোনায়েদ বুকদাদি বললেন ঠিক আছে আমি তোমারে আমাকে তোমার সাথে নিতে হবে না তবে যেই জায়গায় গানের অনুষ্ঠানটা হবে এই জায়গার ঠিকানাটা তুমি আমার দিয়ে যাও আমি ওই জায়গায় গিয়ে ফসব উনি বলেন ঠিকানা দেওয়া যায় উনি ঠিকানা দিলেন সময় মোতাবেক জোনায়েদ বুকদাদি উনি গিয়া ওই সময় মোতাবেক গানের আসরের ফ্যান্ডেলের একটা সাইডে উনি চেহারা ঢেকে উনি বসে গেলেন সুবান আল্লাহ জুড়ে বলেন আর একটা আওয়াজে বলুন আল্লাহ হু আকবার জবান খুললে বরকত পাবেন কারণ আল্লাহর কাছে চারটা শব্দ অধিক প্রিয় এই চারটি শব্দের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হু আকবার সুহান আল্লাহ লাহ আল্লাহর কাছে প্রিয় কিয়ামতের দিনও ওজনে কম হবে না বড় বেশি হবে তাহলে আমরা ওজন বেশি করতে চাই কি চাই না যদি চান তাহলে একটু জোরে বলুন আল্লাহ হু আকবার আর একটু জোরে বলুন আল্লাহ হু আকবার মনে করেন আপনার আওয়াজে যারা ঘুমাইছে এরা ঘুম ভাঙে যেত ঠিক কে না কিছুক্ষণ পরে তো মনে করেন ফজরের সময় হবে তাহলে ঘুম যদি ভেঙে যায় সোয়াব আছে না নাই সোয়াবের দরকার আছে না নাই আমরা নিতে চাই কি চাই না তাহলে আর একটু জোরে বলুন আল্লাহ হু আকবার महिला যেই মহিলাটা হলো বড় জ্ঞানী ওই জ্ঞানী মহিলা যিনি অনেক জানলে ওয়ালা ওই মহিলাটা দাঁড়ায় যখন টান দিছে গো সমস্ত ইহুদিরা যখন উপস্থিত এই মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ করে একজন ইহুদি যুবক উনি মাস পথে দাঁড়ায় বলেন মহিলা রে আমরা তো তোমার টাকা দিয়া কিনে আনলাম আমরা তো তোমাকে টাকা দেব কিন্তু তুমি যে তোমার সুর দিয়েছ তোমার গলার ভিতর থেকে কোন আওয়াজ বের হয় না আওয়াজের মালিক কি আর একটু জোরে বলেন আওয়াজের মালিক আল্লাহ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে একটা মানুষের আওয়াজ বন্ধ করার ক্ষমতা আছে না নাই আর একটু জুড়ে বলে ইচ্ছা করলে সেকেন্ড লাগবো নি হুকুম হুকুম দিতে দিতে দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন জবান বন্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা কার আছে না নাই জুনায়েদ বুক দাদি উনি তো বসা আল্লাহর অলি আর আল্লাহর অলিদের সাথে আল্লাহর একটা সম্পর্ক আছে না নাই ভাইয়ের আমার ওই মহিলা বলেন কি বলে আমি এত জুড়ে চিৎকার দিলাম এরপর আমার গলার আওয়াজ যায় না কি বলেন আপনারা সব শ্রোতা বলেন জি আপনার গলার আওয়াজ নাই উনি চোখ দুইটা বন্ধ করছে চক্ষু দুইটা বন্ধ করে কেমন জানলে ওয়ালা উনি চক্ষু দুইটা বন্ধ করে বললেন আপনাদের এই মজলিসে একজন মুসলমান আগমন করেছে যে মুসলমানের কারণে আমার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে आगमन कर ले जबान बंद हो जाए तो मुसलमान देर विजय ठीक क्या कंठर मालिक के আল্লাহ বন্ধ করে দিছেন আল্লাহ নিজে বলেন রহমান 
zini uni holen Allah al zini rohma uni bandar kota balar shukti disen sitkar mere gulun subhanallah Allah disen ki disen na Allah icha kulle zaman bondo korar khomo ta sena nai bayar amar se Allah kamul hakimin bolen Allah mahul baya e baya am sikka disen ki কথা বলার শক্তি দিবেন কে আল্লাহ উনি বন্ধ করে দিবেন মহিলা যখন বললেন একজন আল্লাহর ওলির আগমনের কারণে মানে একজন মুসলমানের কারণে আমার জবান বন্ধ ইহুদি যুবকেরা কি খুশি না বেজা আর জোরে বলে বেজা বেজা হওয়ার কারণ হলো যে আমরা এত সুন্দর করে আয়োজন করলাম আর সেই আয়োজনটা ছত্র ভঙ্গ করে দেয় একজন মুসলমান কে মুসলমান সব ইহুদিরা রাগান্বিত হইয়া রেগে গিয়া বললেন কোথায় সেই মুসলমান বাইর জুনায়দ বুক দাদি মুসলমান উনি কি ভয় পায় আর জোরে বলে উনি রুমাল টুমাল ছেড়ে দিয়া মুসলমান তো বীরের সৈনিক আর সেই বীর সৈনিক জুনায়দ বুক দাদি বের হয়ে উনি স্টেজের পার্শ্বে এসা নিজের পরিচয় তুলে ধরেন সোবান আল্লাহ জুরে বলেন উনি বলেন আমি মুসলমান আমার নাম জুনায়দ বুগদাদি নিজের পরিচয় যখন দিছেন মহিলা লক্ষ্য করে দেখেন সর্বনাশ একজন মুসলমান পরিচয় দেওয়ার স্টাইল কত বালা ভয় পায় না মহিলা টেস্ট করে জিজ্ঞেস করে এ মুসলমান তুমি যে খুব জোরে তোমার পরিচয় দিয়েছ তুমি দেখছ নি হাজার হাজার ইহুদি একটা কইরা কিল যদি দেয় তুমি বাসবানি জুনায়দ বুগদাদি মুসকে হাসি দিয়ে বলেন কারে তুমি মৌতের বয় দেখা আমি মুসলমান আর মরণ তো লাগবেই মৃত্যু তো আছেই এমন কেউ বাকি নাই যে মরণ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নাই তো সকলকেই মরা লাগবে মৌতের বয় দেখায় লাভ নাই আর যদিও আমার উপরে কিল দেওয়া হয় আর এই কিলে যদি আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হই তাহলে আমি মরতাম না শহীদ হব সুবান আল্লাহ জুরে মরবে না শহীদ হবে বাইর আমার আপনি একজন মুসলমান আমি একজন মুসলমান আপনার আমার সামনে বালা মুসিবত বিপদ আপদ আছে না নাই আর জুরে जान्नि मेहमान हवा सम्भव हबना जान्नि मेहमान होते गलमान विभिन्न रकम गाली गलस गाली ग একজন মোমেন বান্দা যখন হবে তাকে গালি না দিলে তার ইমানের পাওয়ার কেমন হয়েছে এটা পরীক্ষা করা যাবে না ঠিক কিনা জোরে কর পরীক্ষা দেওয়া লাগবে কি লাগবে না এটা আসবেই জোনায়দ বুগদাদি উনি বললেন আমার বয় দেখায় লাভ নাই কিসের বয় দেখাও মৌতের বয় পায়া এখানে আগমন করি নাই সুবান আল্লাহ জোরে বলে মহিলা চিন্তা করে সর্বনাশ তারে যতই আমরা বুঝাই লাভ হবে না তারে খুসা দিলে খালি 
ইমানের পাওয়ার কমে না পারে আর হজুরে যাদের ভিতরে ঈমান আছে তাদেরকে জেল জুলুম এগুলার ভয় দেখায় আটকানো সম্ভব নয় জুনায়েদ বুগদাদির পাওয়ার দেখে মহিলা বলেন ও ইহুদিরা শোনো আমি ওনার সাথে কিছু কথাবার্তা বলি দেখি লাইনের মধ্যে নিয়ে সমাধানে যাওয়া যায় যুবকেরা বললেন পয়সা দিয়ে আপনি কিনে আনছি অসুবিধা কি কথা বলেন আপনি তখন উনি বললেন এ মুসলমান আমি তোমার কাছে তিনটা প্রশ্ন করব এই তিনটি প্রশ্নের জবাব যদি তুমি দিতে পারো তাইলে আমরা তোমার কাছে কোনো কিছু বলবো না তোমার কাছ তুমি করবা আর যদি জবাব দিতে না পারো বিচারের বার আমাদের উপরই দিতে হবে আমরা আমাদের মন মতো বিচার করব মুসলমান কি বয় ফায় আরেকটা আওয়াজে বলতে হবে বয় ফা বয় ফায় ভাইয়ের আমার আপনারা অনেকেই জানেন ঐতিহ্যবাহী ফান্দাক দরবার শরীফের দাদা মসজিদ কিবলা উনাকেও এক মাহাফিলে প্রশ্ন করা হয়েছিল যেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহর নবী রহমতের নবী নূরে মুজাসাম নবীর এমন এক উম্মতের যিনি বাংলার আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হজরত শাহজালামিন যখন দেওয়া হয় একটা মানুষ পড়াশোনা যদিও করে না কিন্তু এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এলমে লুদুনি দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই আর একটা আওয়াজে বলুন দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই ওই বলি আল্লাহদের সোহব্বত আর মোহব্বতে সেই বিষয় পাওয়া যায় ভাইয়ের আমার জুনায়দ বুগদাদি বললেন করেন প্রশ্ন আপনি মহিলা বলেন আমার তিনটি প্রশ্ন আর তিনটা প্রশ্নই করব আপনাকে আমি জান্নাতের ভিতর থেকে সোহান আল্লাহ জুড়ে বলেন কিসের ভিতর থেকে জান্নাতের ভিতরে আচ্ছা আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি যে মহিলা জান্নাত থেকে প্রশ্ন করবেন উনি কি জাইন্না করবে না না জাইন্না আর হজুরে জাইন্না দেখবেন আমগো এলাকার মধ্যে কিছু লুক আছে এরকম ইলা জাইন্নই প্রশ্ন করে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো আপনার গাত আত ফলাই ঠিক কি না মানে আপনার আতকানোর জন্য হলো প্রশ্ন মহিলা যে প্রশ্ন করতেছে এটা হইলো জুনায়দ বুগদাদিকে আটকানোর জন্য কিন্তু আটকানোর ক্ষমতা মুসলমান এক নাম্বার প্রশ্ন তোমার কাছে তুমি বলো ও মুসলমান প্রশ্ন হইল মুসলমানেরা জান্নাতের ভিতরে থাকবে জিন্দিগিতে নাকি তারা কোনো দিন কিসের থেকে উদাহরণ দিত দুনিয়া দুনিয়ার থেকে একটা উদাহরণ দেব যায় দা যেই রকম আমার বুঝে ধরে না জান্নাতের ভিতরে থাকবে ফসরাবো করবে না ফাইখানাও করবে না এটা কেমনে সম্ভব দুনিয়ার জগতে যদি একটা মানুষ একটু ভালো খাবার খা তাইলে তার ফাইখানার ব্যাগ আসে না নাই আর জোরে বলতে হবে আর ফাইখানার ব্যাগ যদি আসে বলেন তো ভালোবাসা আটকাইতে পারেনি আর জোরে যত বড় ভালোবাসাই হোক মনে করেন আপনার সবচেয়ে বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধুরে ফাইছেন দশ বছর পরে দশ বছর পরে ভাই আমজা দায়গা ধরে কইতেছেন দুস্তরে দশটা বছর পরে তোরে ভাই সিরে আজকে আর ছাড়তাম না মনে করেন ফান্দাউকের বাজারের খুব দামি রসমলাই আছে না নাই খুব ভালো রসমলাই এই রসমলাই একবারে খাটি গরুর দুধ দিয়া তৈরি করা হয় এখন এই রসমলাই নিয়ে আপনার সামনে দিছে দিয়া বলছে দুস্ত এটা খাইতেই হো আপনার হঠাৎ করে ফেটের মধ্যে সিপ দিছে ফেডের মধ্যে সিপ দিলে তখন আপনার সামনে এত দামি রসমলাই খুব ভালো রসমলাই রাখার পরেও 
আপনি কি খাইবেন না খালি ফেট মুর্সামুর্সি করবে আর জোরে এরপরে আপনি কইতাছেন দুস্ত আমি আইতাছি বলে না 10 বছর পরে ভাইজি সাতাম না এই সময় আপনি বেশি ভালোবাসা দাইতে গেলে আপনি রাগ উঠব যে আমার ফেডের যন্ত্রণায় জান বাসে না আমার বাথরুম যাওয়া দরকার আর হ্যাঁ গালি কো খাইবার লাগি ঠিক কি না তখন কি আপনি খাবেন না বাথরুমে দর দিবেন আর হুজুরে বলে তাহলে বাথরুমে দললে আপনার পোস্টার পায়খানা দললে এই জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত আজার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি এটা যে কি শান্তি এটা জারার দরে আর বুঝবে বুঝে ঠিক কি না জুরে কর একটা মানুষের প্রচুর ঘুম মনে করেন তিন দিন ঘুমাইছে না এমন ঘুম ঘুমের ভিতরে হঠাৎ করে যদি ফসরামের ব্যাগ হয় কি বুঝেন ঘুম বাইঙ্গেও যাওয়া লাগে কি লাগে না না গেলে তো এর অশান্তি যন্ত্রণা ঘুম ধরে না ঠিক কি না এটা বড় মারাত্মক যন্ত্রণা এজন্য প্রশ্ন করলেন যে দুনিয়ার জগতে তো এরকম হয় না দুনিয়ার থেকে আমার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝায় দেন যে মুসলমানরা জান্নাতের ভিতরে থাকবে খাবার দাবারও খাইব কিন্তু এদের ফসরাবো হবে না পায়খানাও জোরে কর না বিশ্বাস আছে না আপনার তো বিশ্বাস থাকলে একটু জোরে কর না শুভ হানান প্রশ্ন কয়টা হয়েছে জুনায়দ বুকদাদি বলেন একটা প্রশ্ন শেষ আর বাকি গুলা করেন দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো বলেন রহমতের নবী নূরে মুজাসাম নবী ঘোষণা দিয়েছেন জান্নাতির ভিতরে একটি গাছ যেই গাছের ডালপালা প্রত্যেকটা জান্নাতির বালাখানাই রুমে রুমে সব জায়গায় ছায়া থাকবে সুবাহ আল্লাহ জোরে কর আর একটু জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ এটা আমার বুঝে ধরে না মহিলা বলতেছে এটা আমার বুঝে ধরে না এটা কেমনে সম্ভব দুনিয়ার থেকে একটা উদাহরণ দেন একটা গাছে সব জায়গায় ছায়া দিবে এটা ব্রেইনে ধরে না উনি বললেন দুই নাম্বার প্রশ্ন শেষ তিন নাম্বারটা করেন ও তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো আপনি বলেন জান্নাতিরা নাকি জান্নাতে বিভিন্ন ফল ফ্রুট খাবে দেখতে ফল যদিও একই রকম আপেল দেখতে একই রকম হবে কিন্তু স্বাদ হবে ভিন্ন ঠিক কি না কমলা দেখতে যদিও একই রকম হয় মূলত ফল একই রকম দেখতে কিন্তু স্বাদ হবে ভিন্ন এটা আমি বলি না আল্লাহ নিজেই বলেন সুবাহ আল্লাহ জুরে কর আরো জুরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ মুসলমান এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন গো একই রকম ফল হবে খাবে স্বাদ ভিন্ন হবে এটা ব্রেইনে ঢুকে না তাদের কাছে বড় মজা লাগে মায়া লাগে ওরে পৃথিবীর মুসলমানেরা আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের উম্মত জুনায়েদ বুগদাদির সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিয়ে বলেন মহিলা আমি তোমার কাছে জানতে চাই গো তুমি তো প্রশ্ন করেছ যিনি প্রশ্ন করেন উনার দাম বেশি নাকি যিনি জবাব দিবেন উনার দাম বেশি মহিলা জ্ঞানী মানুষ এই জন্য উনি সুন্দর জবাব দিয়েছে যিনি জবাব দেন উনারই তো দাম বেশি মূল্য বেশি সুবান আল্লাহ জুরে কন জুনায়দ বুগদাদি বলেন তাইলে যিনি জবাব দিলে দাম বেশি হয় তাহলে আমি কি জবাব দিতাম কি নিচে থাকে কেন উপর উঠতে স্টেজের উপর উঠা দরকার আছে না নাই আরো জুরে বলে এই যে মনে করেন কিছুদিন এই তো হইল এস এস সি দাখিল পরীক্ষা গেছে তো ছাত্ররা পরীক্ষা দেওয়ার সময় কি বেঞ্চের মধ্যে বৈশা দেয় না দাঁড়ায় দেয় আরো জুরে কর বৈশা দেয় যারা ডিউটি পালন করে শিক্ষক ওনারা বসার সুযোগ নাই ঠিক কি না ডিউটি পালন করে তখন দাঁড়ায় থাকে আচ্ছা কোনো ছাত্র যদি বলে যে হুজুর আপনি দাঁড়ায় থাকলে আমি কি আপনি লেখতাম আপনি বল আমি দাঁড়ায় লেখি না তখন যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ছাত্র জবাব ছাত্র দিবে এই জন্য ওখানে ছাত্রর দাম কম না বেশি আরো জুরে বলেন শিক্ষকের দাম ওখানে কম এই জন্য কম এই জন্য উনি ডিউটি পালন করা লাগে দাঁড়ায় 
এখানে বিয়াদবি হবে না ছাত্র বইসে জবাব দেওয়া লাগবে কারণ জবাব দেওয়ার দায়িত্ব হলো ছাত্র ঠিক কি না আর একটু আওয়াজে বলেন না ঠিক কি না তো জুনায়েদ বুকদাদি বললেন আমি কি স্টেজের নিচে থেকে জবাব দিব দাম যদি বেশি হয় তাহলে তো আমার উপরে উঠা দরকার সুবহানাল্লাহ বলবেন না ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উনারে বিদর বিভিন্ন প্রশ্ন করছে একটা প্রশ্নের কথা আপনাদেরকে বলি ওনারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে বলেন তো দেখি আপনার আল্লাহ এখন কোন কাজ করে সুবহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ কোন কাজ করে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উনি জবাব দিলেন আমি জবাবটা দিতে গেলে আপনি একটু নাম তুইব কি করতে হইব নাম তুইব সিয়ার থেকে নামেন উনি যখন নামছে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উনি যে সিয়ারে পয়সা বললেন আমার আল্লাহ এই মুহূর্তে এই কাজটাই করছে আপনারে নাম আইছে আমারে বসাইছে আরো জোরে বলবেন না জুবান আল্লাহ এই কাজটাই করছে বসাবার ক্ষমতা কার সুতরাং উনিও যখন বললেন তাইলে এখন স্টেজের উপরে উঠা যায় যেহেতু দাম আমার বেশি জবাব আমি দিতে হবে জুনায়েদ বুক দাদিরে এখন ওনারে উঠাইছেন স্টেজের উপরে আর স্টেজের উপরে যখন উঠছেন এটা মুসলমানের বিজয় হয়েছে কি হয়েছে না আরো জোরে বলে এখন উনি জবাব দিবে কষ্ট হইতেছে আপনারা এখন উনি জবাব দিবেন উনি গিয়ে দাঁড়ালেন এখন বললেন আমি এখন আপনাদের সামনে জবাব দিব তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছে একটা প্রশ্ন হলো জান্নাতির ভিতরে জান্নাতিরা থাকবে ফসরা পায়খানা করবে না এটা ওনার বুঝে ধরে না ব্রেইনে ধরে না জুনায়েদ বুক দাদি জবাব দিতেছেন ও মহিলা আমি আপনার আগে জিজ্ঞেস করি আপনার কি বিয়ে সাদি হয়েছে মহিলা বলেন হ্যাঁ বিয়ে হয়েছে তাহলে বিয়ে যদি হয় আপনার ছেলে মেয়ে আছে বেলে আছে উনি বলেন যদি ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান থেকে থাকে বলেন তো আপনার এই সন্তানগুলো আপনার পেটের ভিতরে কতদিন পর্যন্ত ছিল সুবান আল্লাহ জুরে কর আর একটু জুরে বলেন আল্লাহ আকবার কতদিন পর্যন্ত ছিল ওই মহিলা তখন জবাব দেয় যে কোনো সন্তান সাড়ে নয় মাস কোনো সন্তান দশ মাস কোনো সন্তান দশ মাস দশ দিন গর্বের ভিতরে থাকে থাকি কি থাকে না আমরা আমাদের মায়ের গর্বে ছিলাম কি ছিলাম না তো ওই গর্বের ভিতরে থাকাকালে জুনায়েদ বুকদাদি তখন জবাব দেয় আমি একজন মায়ের সন্তান আমি আমার মায়ের গর্বের ভিতরে ছিলাম ও মহিলা এখন আমি আপনারে বলি মাঘ আপনার গর্বের ভিতরে আপনার সন্তান আমার আল্লাহ কামুল হাকিম দশ মাস দশ দিন যদি আপনার পেটের ভিতরে রাখার সময় আপনার সন্তান কোন দিন পেটের ভিতরে প্রস্রাব করে নাই পায়খানাও করে নাই ওরে পৃথিবীর মুসলমানেরা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই বলুন কোন মায়ের গর্বের ভিতরে সন্তান ফসরা পায়খানা করেনি আরো জোরে বলেন ওই সন্তান আল্লাহ কামুল হাকিমিন যদি দশ মাস দশ দিন আমার আল্লাহ কামুল হাকিমিন যদি দশ মাস দশ দিন প্রস্রাব পায়খানা সারা পেটের ভিতরে লালন পালন করতে পারে গো ওই আল্লাহ কি জান্নাতের ভিতরে জান্নাতিদের প্রস্রাব পায়খানা সারা লালন পালন করার ক্ষমতা আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন ওই মহিলা সেলেই প্রশ্ন করেছে এই জন্য উনি জবাব দিয়েছেন শোন ও মুসলমান তোমার জবাব সঠিক হয়ে গেছে এই একটা জবাব যখন সঠিক হয় এখন দুই নাম্বার প্রশ্ন ও মুসলমানের আজুনায়দ বুক দাদি উনি তখন দুই নাম্বার প্রশ্নের জবাব দেয় ওরে মহিলা বলো গো একটা গাছ জান্নাতের ভিতরে সব জায়গায় ছায়া দেয় এইটা তোমার ব্রেইনের ভিতরে ঢুকে নাম অমহিলা আমি প্রশ্ন করে এই গোটা পৃথিবীর ভিতরে 
আল্লাহর সৃষ্টি জগতের ভিতরে একটা সৃষ্টি হলো সূর্য একটা সূর্য বলুন মুসলমান সব জায়গায় আলু দেয় কি দেয় না আরো জোরে বলেন দেয় কি দেয় না ওই একটা সূর্য লন্ডনে যেমন আলো দেয় ওই একটা সূর্য ফ্রান্সের মধ্যে আলো দেয় ওই একটা সূর্য সিঙ্গাপুরেও আলো দেয় এই একটা সূর্য সর্ব জায়গায় যদি আলো দেয় রে ও মহিলা এখন তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসা বলো আল্লাহর হুকুমে একটা সূর্য যদি সব জায়গায় যদি আলো দিতে পারে গো আমার আল্লাহ পাকরা বুল আলমিনের হুকুমে জান্নাতির ভিতরে একটা গাছ সব জায়গায় ছায়া দিতে পারে কি পারে না একটু জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ তৃপ্তি মিটবে না সুহান আল্লাহ বলবেন না এইটা ব্রেইন এ ঢুকে না মহিলার উত্তর দেওয়া হয় অমহিলা তুমি যেহেতু আমার প্রশ্ন করছো পরকালের এই বিষয়টা সম্পর্কে যদি তোমার জবাব দিতে হয় তাইলে এখন জবাব হবে বলো মুসলমানদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত মজা লাগে কি লাগে না আরো জোরে বলেন কোন মুসলমান মনে করেন যে প্রত্যেক এলাকায় মসজিদ আছে পৃথিবীর যত জায়গা সব মসজিদের ভিতরে সুরাতুল ফাতিহা আছে না নাই আর একটু জোরে বলতে হবে আসেনি এক লোক মনে করেন ইংল্যান্ড গেছে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পরে এত বড় ইংরেজি ভাষা জানে না বাংলাদেশের মানুষ তো ইংল্যান্ড যাওয়ার পর উনি বলতেছে কো ইংল্যান্ডের মানুষ একটা জায়গাত বাংলা বলে জিজ্ঞেস করছে কোন জায়গাত কো নামাজ নামাজে বাংলা বলে এর মানে বুঝছেন না যে নামাজে যখন কোরআন তালাবাদ করে এইটা বুঝে বলা এইটা ছাড়া বাকি জায়গা তার কিছু বুঝে না তো এই জন্য সে বলতেছে কয় একটা জায়গার মধ্যে বাংলা কয় এটা বুঝি বলা কোন জায়গাত কো নামাজ আচ্ছা নামাজে কি বাংলা বলে আরো জোরে বলে তেলাবাদ করতেছে সুরাতুল ফাতিহা তেলাবাদ করা হয় এই সুরাতুল ফাতিহা তেলাবাদ করা হয় না এমন কোন নামাজ আসেনি আর একটু জোরে বলতে হবে নাই সব জায়গায় তেলাবাদ হয় পৃথিবীর যত জায়গায় মুসলমান আছে সমস্ত জায়গার মধ্যে কোরআন তেলাবাদ আছে না নাই এই সুরাতুল ফাতিহা তেলাবাদ করা হয় এই সুরাতুল ফাতি হাতেলাওয়াত যে করে মনে করেন আমাদের প্রত্যেকটা এলাকার মসজিদের বিশেষ করে তিন তিন ওয়াক্তের মধ্যে ফজর মাগরিব এসা এই তিন ওয়াক্তের মধ্যে জুরে তেলাওয়াত আসে না নাই তো জুরে যখন তেলাওয়াত করে সুরাতুল ফাতিয়া পড়ে আপনারা দেওয়া বা আমরা কোন লোককে কত ইমাম সাহেবরে বলছেন নিজে হুজুর সুরাতুল ফাতিয়া তো ফর্তাছেন সারা জীবনই ফর্তাছেন একটু ফালদান না কইছে নি কেউ বলে না কেন কারণ সুরাতুল ফাতিহা যে ইমাম এই ফরু বারম্বার ফল মজা লাগে কি লাগে না আরো জোরে বলেন এটার মধ্যে সাদ আছে মজা আছে এই সুরাতুল ফাতিহা একশো জনে তালাবাদ করলে একশো জনের তো একশো জনের মতো মজা আছে না নাই মজাই লাগে ঠিক তেমনি ভাবে কিন্তু কোনো গান যদি কেউ গায় একবারের জায়গায় পাঁচবার গাইলেই দেখবেন দমক দেয় বন্ধ কর কত শোনাস ভাল লাগে না কিন্তু কোরআন তালাওয়া এটা মোমেনের কাছে মজা লাগে আর মোমেনের কাছে মজা লাগে বিদায় মোমেনরাই তো জান্নাতে যাবে ঠিক কি না জুর এখন এই জন্যে উনি বললেন মুসলমানরা জান্নাতে যাবে কোরআন তালাওয়াত তাদের কাছে মজা লাগে আর এই কোরআন তালাওয়াত মজা লাগার কারণে আল্লাহ কামুল হাকিমি ওই জান্নাতিদেরকে বিভিন্ন ফল দিবে তারা ফল খাবে দেখতে যদিও একই রকম হয় তাদের এই স্বাদ মিটবে না চিৎকার মেরে বলুন সুবাহ আল্লাহর কাছে কি কোনো কিছুর অভাব আছে না দিবে আল্লাহ সব প্রশ্ন তিনটা শেষ এখন জুনায়েদ বুকদাদি বললেন আমি একটা প্রশ্ন করতাম চাই মহিলারে মহিলা বলেন না প্রশ্ন করা চলবে না যত জনগণ আছে এরা কয় কে রে পয়সাটা কিনে আনছে না 
পয়সা দা কিন্না আনছি তেলে প্রশ্ন করলে অসুবিধা কি তিনটা প্রশ্ন করছেন জবাব দিছে আর এখন যদি তোমার একটা প্রশ্ন করে আর জবাব না দিলে একলা কি লো মারিত পড়তো না পড়তো বানাইলাম মহিলা কয় তোমরা বুঝতাছো না কি প্রশ্নটা যে করব সুবহানাল্লাহ জুরে কর না মহিলা বুঝছে ঠিক ওই কি প্রশ্ন করব ঠিক কি না মহিলা বুঝার কারণে জুনায়েদ বুগদাদি বললেন আমি যে প্রশ্নটা করব আপনি জান্নাত থেকে করছে আমি আপনারে জান্নাত থেকে একটা প্রশ্ন করব আর এই একটা প্রশ্নের জবাব দিলেই চলবে জুনায়েদ বুগদাদির যে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা উনি পেশ করবেন সুবহানাল্লাহ জুরে কর হেকমত আর এই প্রশ্ন করতে চান ভাইয়ের আমার অনেক সময় অনেক এলাকায় অনেক জায়গায় দেখবেন অনেক মানুষ অনেক সাইনবোর্ড দেখিয়া ভুলে যায় বুঝে না সাইনবোর্ড দেখলেই ভুলা যাবে না সাইনবোর্ড সকলের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ সাইনবোর্ডের মর্ম বোঝার দরকার আছে না নাই আর জুরে বলেন না বোঝার দরকার আছে না নাই যেমন আমি একটা কথা এই বলি আপনারা বুঝবেন বিভিন্ন শহরে বড় বড় শহরে যদি যা তো বিভিন্ন বড় বড় শহরের দেখবেন অনেক সময় আপনার এই যে শাটার আছে না শাটারের মধ্যে দেখবেন অনেক সময় বিভিন্ন সাইনবোর্ড থাকে তো এখন তো আমরা ডিজিটাল দেশের মানুষ তো সেই হিসাবে ডিজিটাল পদ্ধতির সাইনবোর্ড চলে দেখবেন কোনো কোনো সাইনবোর্ড বাহিরের দিক দেয়া শাটারের মধ্যে বড় করে দেখবেন লেখা আছে লাল নীল বিভিন্ন ধরনের লেখা এই আবার দেখবেন খালি দৌড়ে আছে না দৌড়ায় তো কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন দোকানে বড় বড় কাপড়ের দোকান বা আরও বিভিন্ন দোকানের মধ্যে লেখা দেখবেন সুস্বাগত আবার কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন ইংরেজিতে লেখা ওয়েলকাম আছে না নাই যারা মোটামুটি বড় বড় শহরে যান যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে যদি যান মানে পাইবেন কুমিল্লা শহরে গেলেও পাবেন তো সুস্বাগতম জানা আবার দেখবেন যখন এই লোকটা ভিতরে যা ভিতর থেকে কেনাকাটা করে যখন আবার বের হয় দেখবেন অনেক অনেক দোকানের ভিতর দা লেখা আছে ধন্যবাদ আবার আসবেন আছে না অনেক দোকানের মধ্যে লেখা আছে ধন্যবাদ আবার আসবেন আচ্ছা বলেন তো এই সাইনবোর্ডটা কি সকলের জন্য প্রযোজ্য আরো জুড়ে বলেন এই সাইনবোর্ড যাদের জন্য প্রযোজ্য তাদের জন্যই ঠিক কিন্তু সকলের জন্য না কিন্তু সাইনবোর্ডের মর্ম না বুঝা যে কোনো লোক যদি যা তার জন্য বিপদ আছে না নাই আরো জুড়ে বলেন আছে না নাই এই বিপদটা কেমন দেখেন এক সুর গেছে চুরি করত সুরে যখন গিয়ে ঢুকছে কাপড়ের দোকানে এর লেখা দেখছে বাহির দিক দেয়া সুরও আবার শিক্ষিত সুর তো শিক্ষিত সুরে যখন ঢুকছে দেখছে লেখা সুস্বাগত তো লেখা যখন দেখছে স্বাগত জানাইছে তো এ চিন্তা করলো যে তাহলে তার অসুবিধা নাই ভিতরে গিয়ে ঢুকছে ভিতরে গিয়ে ঢুকে মতলব ভালো না চুরির মতলব আর চুরি করতে যায় দরা খাইছে দরা খাইছে বলে মালিকে দইরা ঠিক মতো ইচ্ছা মতো গোল গুল্লে বানাইছে এখন মাইরা ঠিক মতো বলতেছেন ভবিষ্যতে যেন তোমার এই দিকে আর না দেখি সুরে যাওয়ার সময় দেখে সর্বনার ভিতর দাবার লেখা আছে ধন্যবাদ আবার আসবেন এখন সুরে যখন এই লেখা দেখছে মুসকে একটা হাসি দেয় বাইরে যা চিন্তা করে কো আমার আবার আশা লাগবো যে এই তো আমার ধন্যবাদ জানাইছে আবার আশা আসবার একটা দাওয়াত দিছে এখন বলেন তো এই দাওয়াত কি সকলের জন্য আরো জুড়ে বলেন মসজিদে যাবে মুসুল্লি এখন মসজিদে যদি সুর যায় সুরের উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ সুর হতে না ধরছে মুসুল্লির কিন্তু আসলে তো মুসুল্লি না বাইর আমার এই সুর কিছুদিন পরে আবার যখন গিয়ে ঢুকছে মালিকে দেখে কিনা সিনা সিনা লাগতেছে গেলে সিনা সিনা যখন লাগছে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে কি ব্যাপার তুমি তো চুরি করতে আসছি না তোমার না নিষেধ করছিলাম এমন কি আসি দেখো দুস্থ আমার না দুস্থ আপনার সাইনবোর্ডের কারণ আপনার সাইনবোর্ডে তো লেখা আছে ধন্যবাদ আবার আসবেন তা আমি যে আগে একবার আইসা গেছি এই জন্য আবার আসছি এখন আপনাদের কাছে আপনারা বিবেকবান মানুষ সচেতন মানুষ এখন আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি বলেন এই সাইনবোর্ডটা কি সুরের জন্য প্রযোজ্য আরো জুড়ে বলেন আমার দেশে কিছু ইমান সুরা আছে সাইনবোর্ডটা বালা কিন্তু এই সাইনবোর্ড কিন্তু সকলের জন্য প্রযোজ্য নয় ইমান চুরি করবার জন্য সাইনবোর্ড দিছে মূলত কার্যকলাপ সুরের ইমান চুরি করার জন্য এরকম ইমান সুরা আছে না নাই আরো জুড়ে বলেন আছে না নাই ইমানকে হেফাজত করার দরকার আছে না নাই ভাইয়ের আমার এই সমস্ত ইমান সুরার থেকে বাঁচতে হবে আমি যেহেতু আমাদের মুর্শিদ কেবলার স্নেহের বাতিজা উপস্থিত হয়েছেন আমি আর আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করলাম না আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন 
এই কথাগুলো বুঝে আমাদের আমল করা তৌফিক দান করো এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে অত্যন্ত মূল্যবান তাকরীর পেশ করবেন ঐতিহ্যবাহী ফান্দাক দরবার শরীফের সম্মানিত মুবাল্লিক মুর্শিদ কেবলা স্নেহের বাতিজা হজরত মাওলানা সৈয়দ জাকারি আহমদ আল হুসাইনি সাহেব হুজুরকে হুজুরের মূল্যবান তাকরীর পেশ করার জন্য সবিনয় আরো পেশ করছে আপনার সবাই কেমন আছেন একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন কেমন আছেন পেরা হাজির রাত্র শেষের দিকে আমরা সকলেই রহমতে নজুলের সময় ঐতিহ্যবাহী ফান্দা উত্তর বা শরীফের প্যান্ডেলের নিচে জান্নাতের বাগানে আমরা সকলে বসে আছি আমরা সকলেই ভাগ্যবান মেহরবানি করে আপনারা সকলেই বসে পড়ুন বিল <laughs> نشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا ونور عرش الله ونور عرش الله محمدا عبد 